Bonjour et bienvenue sur Sac Passé Saint-Lucie. Non, c'est Maggie Rémy. Moi, bien content de vous rencontrer aujourd'hui encore pour l'autre émission de Sac Passé Saint-Lucie. Dans le studio, ensemble avec nous aujourd'hui, nous avons ensemble avec nous Mme Dana Chou, qui est dans Alzheimer's Association, dans le Cours, qui vient parler nous de qui sa maladie aurait les Alzheimer en yé. Je dis, on connaît que nous, même dans la communauté haïtienne, nous, parfois, que nous avons droit à nous, nous maman, nous, ou bien papa, nous, qui peut-être um, a montré des signes que nous même nous sommes capables de comprendre. Nous avons oublié, 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 nous avons une série de bagages que nous pas supposé dire. Parfois, ça veut dire que nous avons droit commencer avec la maladie que nous avons Alzheimer. Et nous même nous ne pouvons pas connaître comment pour nous agir, comment pour nous fonctionner, comment pour nous aider par nous. Donc, les mêmes jours, hein, c'est ça le fait, c'est le programme coordonnateur dans l'Alzheimer Association. Il peut parler nous de qui ça, ça a été Alzheimer, qui ça pour nous faire, si nous avons que les parents nous ont manifesté des symptômes comme ça. Good morning, Dana. How are you? Good morning. I'm doing wonderful. Thank you. How are you? I'm doing well. Thank you. Thank you so much for coming to the show this morning to discuss what you do at the Alzheimer's Association. So before we go any further, just tell us your role in the association. I, I'm actually a licensed clinical social worker, and I've been with the association for 16 years now. Um, and what I do is a lot of community education, support groups. We're really trying to reach out and help increase awareness and help educate people. We're a nonprofit, so everything we do is free to the public. And um, we just really want people to know there's help in the community. Okay. And we do have actually a way for people to call a toll-free 24-7 helpline okay. and they can speak to somebody in Creole. Okay. Comme nous entendons, Madame Dana dit nous lui-même, lui c'est un travailleur social licencié qui travaille dans l'organisation. Il est là pour lui faire nous connaître, sensibiliser la communauté, en faire connaître qui ça gagne. Et il est là 24 heures sur 24 pour capable aider la communauté an, et avec maladie ça qui relie Alzheimer's. Okay. So now, wherever you want to begin in terms of when the association started, okay. the mission of it, just tell us. Okay, All wonderful. Right? Again, thank you so much. I'm so happy to be here. The association was actually started in 1980 by a gentleman, Jerome Stone, whose wife had Alzheimer's. And back in the 80s, we really did not hear much at all about Alzheimer's disease. Mm -hmm. I think we really heard a lot more after Ronald Reagan, our former president, announced in 1994 that he had the disease. Then it became world news. Mm -hmm. um, so this gentleman, his wife had Alzheimer's, and he knew he needed support of other people, and he started with a support group. And then today we are the biggest nonprofit funder of research. We're trying to find answers. We're trying, we provide 24-7 help. And so it started with one person who knew they could make a difference. Awesome. Comme nous s'attendez, et Madame Chou, Madame Chou, et dis-nous qu'on sait que l'organisation Alzheimer a commencé en 1980 avec un seul monde qui est M. Johnstone et que Madame n'a pas gagné Alzheimer's. Après, elle vient remarquer que les supposés commencer un groupe côté où tout le a supporté l'autre. Donc, c'est comme ça que l'organisation a commencé. Et nous entendons tout en 1994, côté ancien président, Wano Lurigan, lui-même, Madame n'a pas maladie ça. Donc, lui-même, tout. C'est comme ça que nous, tout, depuis le ça, nous avons commencé à faire activité dans la recherche, nous faire l'autre qualité de travail et puis avons support 24 sur 24 côté pour capable aider la communauté avec maladie Alzheimer. OK. Our, I wanted to tell you our vision and our mission. Of course. Um, our vision is very simple. Our vision is a world without Alzheimer's. Mm -hmm. Our mission, I'm going to read it from here, it's to eliminate Alzheimer's disease through the advancement of research to provide and enhance care and support for all affected and to reduce the risk of dementia through the promotion of brain health. And that's right here on, on that paper right there. Okay, all right. So, vision yo, c'est pour yon capable essayer éliminer et maladie ou les Alzheimer's là avec recherche. Le nous dit recherche, comme si yon cherche qu'on est exactement qui ça qui cause maladie Alzheimer's là. Et mission yo tout, c'est pour yon travail, yon besoin ou mode Là, nous disons monde en bleu monde entier que au tard mais ouais que le monde entier conseil de tout le monde qui vit la donne pas ta gagner maladie que au relais Alzheimer's là donc c'est pour ça que là eux même ça c'est vision yo avec mission yo okay. okay one of the things that I wanted to mention was a lot of times people 
think it's normal aging to get forgetful. And as we age, our memories do change a little bit. But this goes beyond normal aging. So we can talk about the differences in that. Mm -hmm. But um, Alzheimer's is not normal aging. Not everybody develops this type of dementia. Okay. Et Madame Dana se dit nous que maladie ça que aurait les Alzheimer's là, c'est pas une maladie qui normal le que on a pas âgé et des monde qui âgé qui pas fait Alzheimer's. Donc en même temps tout, c'est ça que fait le on a regardé au monde qui gagne Alzheimer's, nous pas besoin rester pour nous dire que ah c'est parce que mon a grand monde qui fait que mon a développé Alzheimer's. C'est pas un bagage qui normal. Donc on va parler de différence ça qui gagne avec le que on a pas âgé, il gagne Alzheimer's avec le mon a âgé et puis il pas gagne Alzheimer's. Some of the contributing factors mm -hmm. that could lead to um, Alzheimer's or risk of heart disease, risk of stroke, include high blood pressure, mm -hmm. high cholesterol, and diabetes. Mm -hmm. So those things increase people's risk. Okay. And a lot of that ties into diet. Comme nous s'attendait, comme si maladie ça, c'est une maladie qui gagne des gagne des facteurs qui capable causer maladie ça nous relier Alzheimer's là. Quand comme monde qui fait tension, monde qui fait cholestérol avec monde qui fait diabète, monde qui souffre avec trois maladies ça yo, chance que pour yo gagne Alzheimer's là plus élevé que un monde qui pas gagné genre de maladie ça. Et façon que nous capable aider pour nous pas gagner maladie ça yo, c'est gens que nous manger, nutrition nous. OK? Mm -hmm. And I want to stress the importance of that helpline number if somebody is dealing with memory changes mm -hmm. and we're seeing this in younger and younger people the youngest person I personally know was 40 years old when he was diagnosed with Alzheimer's mm -hmm. um, so we're seeing it's not just a disease of old age mm -hmm. and for people to know what to do where to go they can start by calling our helpline number 24 7 and it's completely free there's no charge at all for it they can talk to a master's level clinician anytime, round the clock. If they work all day and they have to talk to somebody at 1 a.m., mm -hmm. that's fine. We are there working around the clock. And we're, so we're there to answer questions, provide information, and provide local resources. Okay. Maladie Aurélie Alzheimer's, là, je nous souviens de Madame Dana se dit, elle a commencé à attaquer les gens de jeune âge. Les gens qui sont plus jeunes que les gens qui ont été diagnostiqués avec Alzheimer's, M. Sate a 40 ans. Donc, le nous dit un monde qui a Alzheimer, ça va veut dire que mon nom c'est âgé, l'âge de 70 ans ou bien plus grand que ça. Donc, à l'âge de 40 ans, comme nous s'attendait, mon nom a commencé à gagner Alzheimer. Comme si et le monde a commencé à perdre du mémoire, li, li par contre qui ça l'a fait, par contre côté lié, il sorti la cali, par contre côté le bralé. OK Donc, il a gagné et et numéro ça 24 heures sur 24 que au monde capable briller au numéro urgence. Je vais vous numéro un tout à l'heure. Si vous travaillez la journée, vous devez aller à 1 heure du matin, vous devez aller n'importe qui l'heure, vous avez besoin de monde qui parle ensemble avec vous, qui peut dire exactement qui ça vous fait, qui peut avoir des ressources qui côté pour aller. Vous avez besoin de monde qui est certifié dans ce qui est qui peut dire exactement qui ça vous fait, pour vous avez besoin de qui ça vous fait ensemble avec vous. Si vous avez besoin de monde qui souffre avec maladie ou de Alzheimer's. Et nous pouvons traduire dans plus de 200 langues et dialectes. Donc, so, si quelqu'un a besoin de nous appeler, nous pouvons vous aider. In terms of the um, Haitian community, do you have someone that speaks Creole that can help as well? In terms of the community? The Haitian community, um, someone that speaks Creole. We have wonderful volunteers, oh, yes, okay. absolutely. Awesome. We awesome. have wonderful volunteers here on the local level that could mm -hmm. certainly help. Okay. Um, so we would be happy to do so. I, unfortunately, do not speak Creole. Oh, of Creole. course not, of course not, we don't. <laughs> of course, for but, sure. But we could certainly um, make some connections. Now, yeah, because I know you said there's like over 200 languages. That, yes. That's really, that's really awesome. That's yes. really great. Okay. Yes, it is. Um, Association ça a plus que 200 langues que vous parlez. Donc, si que vous avez besoin, et bon, même si c'est pas ou même seulement, si vous avez besoin de qui qui ont l'autre famille qui a Alzheimer's, si vous avez besoin de vous capable de vous. Vous avez besoin de vous localement qui a parlé créole tout, si que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous numéro ça tout. Je ne vais pas vous numéro tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide pour capable de vous donner un monde qui a besoin si que vous avez des parents qui souffrent ensemble avec maladie Alzheimer's. Là. Ok? So, uh, facts and figures, tell us. I mean, I know um, pretty much you said doctors and other associations, they use your statistics in yes. terms of what's going on nationwide, nationally, yes. Yes. about Alzheimer's. And internationally. Actually, internationally we have an international too. conference awesome. for 
uh, all the scientists and researchers and doctors and anybody, I mean, you could certainly go to that. Awesome, awesome. <laughs> yeah, so we do that once a year. But our facts and figures for 2018 just came out yesterday. Mm -hmm. And the whole document is a long document. We cover everything in every state across the USA. So it's 71 pages and it's readily available on our website, which is www.alz.org. Mm -hmm. mm -hmm. um, it affects, right now the numbers have gone up and it affects so many people. Right now we have 5.7 million Americans with Alzheimer's disease. Wow. So that number has gone up mm -hmm. and it's going to continue to go up mm -hmm. because age is the biggest risk factor. Mm -hmm. At age 85, it's almost one in two people who have the disease. Mm -hmm. So um, every 66, every 60, it's down to 65. Every 65 seconds, someone in the United States develops the disease. Wow. So the numbers. You mean at age 65? Um, no, every 65 seconds. Oh, every 65 yes. seconds. Okay. Yes. So, so I thought like, somebody's um, getting it was like at age 65, Every 65 seconds, pretty much. Yeah, no, well, I know just, people get it very early, too. Yeah. Yes, okay. they do. And if it's under 65, that's called younger onset mm -hmm. or early onset. But there's also help financially if people have social, you know, if they're entitled to Social Security disability. Mm -hmm. They are, we advocated in Washington, and we have them grandfathered in under a plan that allows them to get disability mm -hmm very, very quickly if they're diagnosed with younger onset Alzheimer's disease. Wow. So, because awesome. you expect to be working at that age at if that you're age. under 65, mm -hmm. and all of a sudden you can't work any longer, you know, what do you do? Sure. Okay, comme nous sommes des maladies ça y aurait les Alzheimer's, non, il fait sortir avec chiffre numéro yo. Dans les États-Unis seulement, nous avons plus que 5 millions de monde qui ont souffert ensemble avec Alzheimer's. Jean-Madame Dana se dit, chaque 65 secondes, yo diagnostique yon moun avec maladie sa yo rile Alzheimer's lan. Donc c'est une maladie que nous capable wè qui a monté comme si en pile moun commence gen so à l'âge de 75 ans, 85 ans et moins de 65 ans, gen moun qui kounye an la a souffri ensemble avec Alzheimer's. Gen des habilités que moun nan capable appliquer pour les si que avant en bas 65 ans, c'est l'âge que moun ta supposé commencer à travailler toujours. Et pour venir voir que mon ça gagne maladie ou les Alzheimer's là gagne aide pour mon ça donc même si que nous ouais mon est plus jeune que 65 ans ou bien 70 ans nous capable toujours chercher aide pour mon ça pour être capable aider mon ça avec maladie ça que ou les Alzheimer's là. Um, I mentioned that there's 5.7 million Americans and in just about 30 years we're expecting that number to increase to 14 million. Wow. So that is a huge cost to our government and to all the people. Just think of all the caregivers mm -hmm. taking care of people with a memory loss disorder. Because as people advance with Alzheimer's disease, they can get to the point where they, they can't be left alone at home. Mm -hmm. um, they need 24 7 care or supervision. Um, so that takes a lot out of a family who's caring for their loved one at home. Okay. Nous dit qu'on y a là gagné plus que 5.7 millions d'Américains qui gagnent Alzheimer's. Alors, mon cap souffre avec maladie Alzheimer's. Et numéro ça, il a expecté que le cas doublé jusqu'à 14 millions. Donc, pour un monde qui chute à la caillou, cap et des mamans ou bien des papas, c'est au même ça nous les cœurs qui veut. Un monde cap prend soin mon dans la caillou. Hein. Laissez au même qui chute à la caillou, cap et des mounsa, lit vient sortir on sort de problème. Elle nous dit problème dans le sens que ou même faut aller travailler, faut aller des petits tours, mais dans l'autre bagarre, l'autre bagarre pour faire. Mais à cause de parents ça qu'on gagne hein, qui cap les mêmes pas qu'à songer qu'on est lieu pas de quitter la cali pour compter. Donc il y a fait possible au gain aide que au capable aide au comme si si mon ça les mêmes ou pas capable quitter la caillou pour aller travailler ou besoin de monde qui pour cap venir aider parents la caillou et et bal support que tu as supposé gagner. Donc il y a travail pour ça pour que au même tout comment pour aider nous avec gens de ressources ça. Gain monde qui pas connaissent some people don't know. You know what to look for, you know. Let's mm -hmm. say their mom is starting forgetting. They don't know what's going on. Mm -hmm. Tell us about the signs, the warning signs that okay. people should be looking for okay. when someone has Alzheimer's. And, and just so the audience knows, we have documents in, in French on the 10 warning signs that, signs that we can easily get out to people. Mm -hmm. um, and it figures I 
Yeah, the one in purple. I have it right here. Okay. Yeah, that's the one in purple. Okay. Yeah. Yes. Well, one of the one of the signs is the hallmark symptom is short term memory loss. Mm -hmm. So people can remember things from years ago, from when they were children, but they don't remember what they had for breakfast. They don't remember what they did last night. They don't remember that their children just visited with them this morning or last night. Things like that. Mm -hmm. So that's the hallmark symptom, short term. Memory loss. Okay. Um, you know, I'm not sure if you have a hallmark. I'm sure if you have a hallmark. que sure if you have a hallmark. I'm que nous devons dire on bagaille dans 10 minutes de cela ou dit te dit maman bagaille mais allemand de lien encore dans une heure de temps il pas songer sorte dit mais nous devons voir que mon n'a songer bagaille qui t'est passé longtemps le te jeune bagaille ça ou l'a songer mais bagaille qui passé connier il pas ca songer c'est ça nous relé short memory ou bien nous dit mais moi mon n'a coûte il pas ca songer on série de bagaille qui passé connier là mais le songer ça t'est passé plus longtemps Part of the short-term memory loss issue is repeated questions. Mm -hmm. So if you have a conversation with somebody and you just tell them about a meeting that's coming up tomorrow, and in five minutes they're asking you, when's the meeting? Mm -hmm. And you say, it's tomorrow. Mm -hmm. And then they ask you again in three minutes, mm -hmm. when's the meeting? And you're like, it's not registering with them. Their short-term memory is not working. So a lot of times they're repeated questions that cause the person it can be very difficult for the person who's being asked the questions. Mm -hmm. It can be frustrating. Yes. Yeah. Very frustrating. Okay. And what we, we, this is where we get involved. And mm -hmm. we try and teach the people that are around the person with the memory loss change mm -hmm. how to handle that. Mm -hmm. Because they can't change the person. Okay. Le nous comme si on bagaille que nous capable de faire, disons que on bagaille que nous pourrons faire de mes si Dieu veut, on réunion que pour nous faire de mes si Dieu veut, nous dit disons que nos besoins ouais vraiment et comment nous tester et, et mémoire parents ou bien monna qui gagne Alzheimer's là disons que nous dit monna gomba gomba activité qu'a fait demain si Dieu veut nous dit l'icounier non cinq minutes n'allez nous répéter le nom des monna qui le réunion et puis il vient demander encore il dit qui le réunion et pour songer côté dit que réunion c'est demain si Dieu veut après 30 minutes il demande qui le réunion encore et vous songez côté dit le réunion à ce demain si Dieu veut. Donc là nous qu'a commencé ouais que le monde n'a pas enregistré ce dit là information côté dit dans 10 minutes là, il pas enregistré information là nous qu'a commencé ouais que monde ça a commencé gain difficulté ensemble avec mémoire là. Ça c'est les mémoires coûte monde là que monde n'a pas qu'a enregistré information que nous balia. So when the when the short term memory loss starts to affect people's daily life. Mm -hmm. um, for example uh, it's, say it's a woman who's forgetting things and she was always very active at church mm -hmm. and she would always get there early and help set things up or do something like that and she starts not showing up or somebody calls her and says I'm gonna pick you up and they get to the house and they're still in their you know, pajamas. pajamas. <laughs> <laughs> yes, exactly. They don't know that they're going anywhere yes, so they didn't like, get what? ready. Today's not Sunday. Yeah, where am I going? Yes, right? yes, yeah. exactly. Mm -hmm. So those types of things, when it starts to affect daily living, and you can see the difference, you can mm -hmm. really see it. Okay. Le activité, quand nous nous dit que ou gon dame qui compte participer dans activité l'église, nous connaît en pile haïtienne, en pile haïtien participer dans activité l'église tout temps. On nous dit que on gagne un monde dans l'église là qui gagne activité de supposé à faire dans l'église en jeudi dimanche et puis qu'on y a nous venir chercher et puis nous arriver la caille nous jeune monde habillé toujours il pas songer que il te gagne pour aller dans activité ça ensemble avec nous donc là nous qu'a commencé ouais que monde vraiment commencé gagne problème et et mémoire il pas qu'a songer donc ça c'est une bagaille pour nous suivre le n'a pas demandé monde dit m'a venir chercher et puis monde dit qui côté me braler jeudi on pas quand côté me braler non et nous te parler ensemble avec lui hier soir de activité ça ça c'est une na bagaille pour nous commencer garder si que nous n'a commencé à perdre du mémoire dans sens ça yeah. what is number 2 on your list please difficulty in planning or resolving problems okay this is number 2 okay so one of the things when it comes to planning we live in florida we mm -hmm. have hurricane season mm -hmm. so typically people know that if if there's a threat coming starting in June we're always looking out and watching the news and everything if there's a threat of a hurricane 
we know to prepare. We need to get some water or we need to do, you know, some, get some batteries, mm -hmm. things like that. A person with a memory loss disorder, whatever the cause is, may hear about it and it might be a real threat, but they don't do a thing about it. They don't follow up. They don't stock up, even though they've been reminded to. So they can't follow through on things like that. Interesting. This is so much, this is so interesting. You know, it's good for people to really know these signs. Good. You know, on l'autre bagaille que nous pour nous suivre, on nous dit que nous connaît les saisons cyclones qui commencent depuis le mois de juin. Et donc, la deuxième question que nous souhaitons parler là, c'est la difficulté pour nous planifier ou bien pour résoudre le problème. Le week-end arrivé, tout le monde toujours préparé, acheter de l'eau, mettre tout le bagaille à la caillou. Mais le monde qui a une mémoire, qui coûte dans lui-même, il n'a pas songé pour le faire en rien. Il n'a pas acheté de l'eau, il n'a pas préparé pour le bail pour nous mettre et, et là nous quand dit chaudeuse bah pour nous mettre la caille non pour nous préserver si que qui n'a fini pour pas nos difficultés monde qui gagne mais mais moi monde ça coûte il pas songé pour le faire genre de bagarre ça yo donc c'est ça nous dit le monde a des difficultés pour planifier ou bien pour le résoudre il pas songé que le gagner pour le faire du tout à cause que mes mois monde ça très court number three says difficulty executing certain tasks in the house at work or even during activities of daily living okay. One of the easier examples of that is somebody who used to always prepare all the meals. Mm -hmm. And you, you might be your mother, your grandmother, who always took care of big meals, fed everybody, and now they're forgetting the main ingredients. Mm -hmm. The food isn't tasting right. Mm -hmm. Things like that, they're having a hard time putting it all together. Mm -hmm. It might be the man who was able to always fix anything. Mm -hmm. He could always fix everything around the house or out in the yard. And now he takes things apart and they never get back together again. He and totally forget yes, what he has to do. Yes. Okay. So those types of tasks get harder. Somebody who used to remember to pay their bills mm -hmm. and they, they get the bill, they get their electric bill and they forget to pay it and they get a late notice. It's, well, it's late, that well. And they throw that paper in the garbage. And okay. the power gets turned wow. off. Wow. Okay. On l'autre bagaille pour nous suivre. Et le monde a commencé à avoir des difficultés pour l'exécuter en série de bagages que l'on fait, soit dans le ou bien n'est pas de bagages que si on a qu'on a payé Billy et puis on a oublié pour le payer Billy et puis on a été nommé à la caille. On nous dit que maman nous a fait manger tout en série de bagages fait manger pour toute famille. Il a été comme ça, il a oublié qui qualité ingrédient, qui épice pour le mettre dans le manger. Donc manger, le fait le cognac, il ne vient pas gagner goût, il a oublié ça pour le faire. Ou bien papa nous, il a fait le travail dans la cour, il a fait le you know, démonter pièce pour le remonter. Et puis soudainement nous rété nous papa il pas connait qui ça pour le faire l'oublier qui gens pour le mettre yo tout signe ça yo c'est signe pour nous commencer reconnaître que moun commencer gain mémoire moun commencer coûte il gain un commencement de maladie que relé alzheimer là next one is confusion with time and you know places mm -hmm. yes if i were to ask you what year it was you would certainly say 2018 yes 2018 mm -hmm. but if i ask somebody with a memory loss disorder such as alzheimer's disease mm -hmm. they might say 1989, mm -hmm. and that gives us a little clue into what's going on in their head. Is it helpful? Is it helpful that this is something like you know families should do on a daily basis? Testing. No. They no. should not do that. Yes. Okay. Oh, you're right. They should not do that because okay. that can make the person feel very stupid. Okay. Okay. And we don't want. We want them to have their dignity at all costs. Right. So it's not their fault that they're not remembering. Mm -hmm. Their brain has changed. There's. Alzheimer's is plaques and tangles in the yes. brain, so yes. when the brain cells have changed. So it might seem they can go from very good one day to very bad the next day, so people feel they're really okay mm -hmm. and they're um, kind of faking mm. the symptoms. Mm -hmm. But that's the nature you know, some of, of them the disease. do that very well. They do. I've seen that. They have company manners. Yes. Yes, they do. Yes, they and they do. put it all together for yeah. that five or ten minutes yeah. when they're with somebody else, and nobody would know a thing is wrong. Yeah. yeah. Okay. But the person at home, 24/7, sees a whole different picture. Absolutely. So um, it's important. We have a huge role in educating the people that are around mm -hmm. the person with memory loss disorder, and mm -hmm. one of the things we talked about before was not arguing. Yes. If your grandmother says to you, I love your yellow jacket that mm -hmm. you're wearing, mm -hmm. you don't correct her and mm -hmm. say, this is pink mm -hmm. and black, it's mm -hmm. not yellow. You say, thank you, I love the color yellow. Mm -hmm. Because you have to stop and think about what matters. 
what's important and if it doesn't really matter yeah. why are you going to start an argument what so we want to do is enter the person's world mm -hmm. but this is all assuming that somebody actually does go and get an evaluation done too because I just want to mention that there's many many causes of memory changes uh -huh. and it can be something that could be reversed okay so we have to be very careful don't just because people start forget to forget we don't want them to assume it's Alzheimer's disease if okay. they're 85. It could be a medication. Okay. It could be something else. Absolutely. Okay. Yon nan bagay pou nou toujou gade. An nou di ke, e, koun yon la, nou an 2018, yon ta mande nou yon ki ane li la, nan konen 2018, men ou moun ki komanse pe du memo li, si nou mande nan ki ane nou ye, moun sa pradi nou, 1994. Ou bien tou, si ke mwen men mwen gon rop ki gen rose sou mwen, li gen noir, e pi ou moun ki fe Alzheimer's, ka paret devan mwen li di, oh, mwen men rop jon ki sou wwa. Sa on lot bagay pou nou fe, nou pa supoze, you know, a plede a moun nan, pa argue, pa plede a vel. Si moun nan di nou ke ou gon wop rouj sou, e pi l di, mwen men wop joun ki sou an, rentre nan mod moun sa, di yo merci boko. Se kon sa pou nou fonksyone ansam avek moun ki gen Alzheimer's. Yopi on lot bagay ki important tou, menm si ke moun nan komanse pe du memoal, sa pa vle di ke se Alzheimer's di gen, dok fon nou fe moun nan fon evaluasyon, gen po fwa, c'est peut-être une cause de médicament que mon apprend qui causait que mon a commencé à perdre du mémoire. Donc, il est important de nous commencer nos parents qui commencent à plier pour nous mener un docteur pour faire évaluation pour nous connaître est-ce que c'est Alzheimer que mon a gagné ou bien c'est un autre problème qui causait que mon a commencé à perdre du mémoire. I got the merci beaucoup. <laughs> <laughs> you got that, right? Yes. That's good. See, you're learning. I learned. <laughs> yeah. That's a couple good. words of French. Yes. Also, we have. About uh, one minute and 30 seconds left. Okay. I know you have a work Total? coming up. Yes, yeah, yeah, because we <laughs> have to stop and do, you know, uh, with oh. me doing the interpretation yes. so that takes some time, but that's okay. Yes. So I know you have a work coming up pretty soon. So Yes, yes. we have our, our, what's called our Walk to End Alzheimer's yes. Disease, and it's such a wonderful, wonderful family event. It's a fundraiser for us. Yes. So we ask people to form teams, but it's a lot of fun for families and they get to be around other people who are dealing with the same thing and it's very upbeat. We have children, we have games for kids, we have all ages. Okay. The person with the memory loss disorder is welcome to join us and our walk is September 29th yes. at Indian Riverside Park in Jensen Beach. Okay, all right. So you pral gen yon moche ke you pral fe kont Alzheimer's septem, 29 septembre 2018 kap rive la, kap nan Indian Riverside Drive nan Jensen Beach. Li mandi kom si tout moun gen doa participe. Nou nan nan komunote haïsien nan, nou gen doa forme yon team de haïsien kote nou tout kabali de participe tout. Dok sa, yon vini yap gen manje pou ti moun, yap gen jouet, yap gen tout kalite aktivite. Dok pa vliye, moche lan se 29 septembre 2018 nan Jensen Beach. Se la you pral fe moche pou Alzheimer's ane sa. Dok ma fe nou konen sa kabal pasi anko. Ok? Merci beaucoup. All right. It was a pleasure. I know um, um, if you want to give quickly a phone number. Oh, absolutely. Okay. The that phone number great. to call anytime, 24-7, is 1-800-272-3972. Mm -hmm. Okay. Si nous avons besoin de l'Alzheimer's Association, assistante 24 heures sur 24 ans, nous avons besoin de 1-800-272-3900. 1-800-272-3900. 272-3900. C'est numéro ça pour nous relais si que nous avons besoin d'assistance pour famille nous. Dana, I know our time is up. You know, it's a lot that we could have talked about, but I think yes. we can come back again. Thank you so Thank much you. for being here. Oh, it was my pleasure. Thank you so much. Ok. Nous disons tout merci qui te prend temps pour nous te participer dans la chose ensemble avec nous matin. Moi, espérons rejoindre nous pour l'autre émission de Sac Passé Sainte-Lucie. Au revoir.